Ik geloof ook wel bij het is ook gaat. Dus dat, dat, die vlogen best dat bedoel ik dan wel uit. Als jij altijd op mij speelt. <laughs> dan, uh, ik heb er hier onder in zitten. Ja, dat zie je niet. Ik zou het niet zeggen nee. als je zo kijkt. Hè? Nee. Oh ja, daar zit nog een heleboel. <laughs> als je dan nog pakken moet. <laughs> Weer de deur dicht? Ja, de deur dicht. En, uh, ik heb ze eigenlijk uh, binnen een kwartier dat ik zo moet binnen. Oh ja, wat ik het belangrijkste vind is uh, probeer te genieten van het, uh, van het duivensport. Het leven is al uh, druk zat. En ik denk dat het allerbelangrijkste het plezier in de duiven is. En uh, dan komen de prestaties vanzelf. Maar uh, geniet ervan. Dus uh, dit is de man die ik kan zo schoon Ja, zo'n uh, Ja. Maar wat ik eerder voor mezelf heb gedaan, dat is heel veel boeken gelezen. Van hele goede liefhebbers. En dan kun je een bepaalde systeem kun je door, uh, uh, uitlezen. En dan, uh, dan kun je kijken van uh, hoe en wat allemaal. Kun je iets vertellen over de hokken? Uh, hoe, hoe die zijn gebouwd en of je, wat je belangrijk vindt aan de hokken? Ja. Nou ja, ik heb uh, deze twee hokken die heb ik zelf gemaakt. En uh, het enige wat ik heb gedaan is uh, om te kijken, uh, is een duif voelt hij zich daarin thuis. En ik heb de verluchting op een gegeven moment uh, na een jaar een beetje aangepast. Ik, toen ik uh, het merkte dat die duiven zeg maar uh, boven in, uh, in de schapjes zaten of in de broekbak. Ja, dan is het voor mij een teken en als een duif erin gaat liggen, dan is het toch uh, iets uh, ja, voor een duif dat, dat hij dan wel uh, uh, lekker vindt in, uh, in zo'n hok, weet je wel. Dus daar let ik eigenlijk op. Een duif moet zich prettig voelen. Ik heb nu ook een heel ander type hok. Ja. Martin van Sonnenhok, die heeft uh, Frank gebouwd. En uh, ja, dat was een beetje een nieuwe trend hè. Vijf meter diep, acht meter breed. En uh, je hebt twee meter rennen aan de voorkant. Dus uh, s'nachts kun je ze opsluiten. En uh, overdag kunnen ze uh, ja, in de ren hiervoor. En uh, dit hok bevalt trouwens hartstikke goed. De jongen doen het er goed op. Dat is wel een heel goed hok. En uh, de jaarlingen komen hier ook uitstekend op. Dus uh, ja. ja, dit hok is, al, is even goed als die denk ik. Ja. Heel anders, hè? Ja, ja. Dat is wel dat is belangrijk. Ja. 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 Martin van Zon heeft een open dooi systeem. Ja. Ja, nou, wij hebben ook alles dicht aan de binnenkant. Het is ja. echt alleen uh, dit. Oh ja. Nee, ik kan gewoon heel dicht omstaan. Zeg maar. Maar, maar. Uh, en hier komt een plaat voor, dan gaat het direct. Oh ja, die, die, die deur blijft open. Ja. Oké. Okay. Ja. Zo diep, diep hoog. Ja, heel diep. Nee, 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 nee. Die moeten allemaal nog mee. Gaan ze wel mee? Ik denk het wel, ja. Van de week. Ja. 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 Maar ze zien er goed uit. Ik heb er hier onder in zitten. Maar dat zie je niet. Ik zou het niet zeggen als je zo kijkt. Hè? Nee. Oh ja, daar zit nog een heleboel. Als je dan nog pakken moet. Weer de deur dicht? Ja, de deur dicht. En, uh, ik heb ze eigenlijk uh, binnen een kwartier dat ik zo moet binnen. Ja. Ze wennen ook aan je, hè? Ja. Kijk, ik heb er wat mannen in staan. Uh, puur alleen uh, dat ze drinken mogen. Ja, ik gooi er wel eens voer in. Oh ja, ja. En uh, nou, als ze straks zeg maar, zelf in de mand gaan en je gaat ze dan opleren dat ze niet zo gestrest zijn. Nee, nee. Dus uh, dit is de man die ik kan zo schoonspuiten. Dus, uh, ja. Ja. Nou ja, dit zijn twee rondes achter elkaar. Oké. Okay. Dus, uh, ja. Allemaal overnacht. Ja, allemaal overnacht. Ja. Geen enkel sprint op. Overnacht. Dit zijn maar. Ja. 
zijn wat zomer jonkies, zeg maar. Ja, die kunnen het jaar niet meer mee. Alleen met, nou de, ja, met de taartvlucht. Ja, met, met de taartvlucht. <laughs> als het denkt, dan gaan ze mee. Maar ik zie wel. Nee, misschien ook wel niet. <laughs> ja. Hoe zijn jullie prestaties dit jaar, 19, 2022? Nou, uh, de prestaties van 2022, dat is, uh, de eerste vlucht was uh, Limoes. En dan was ik uh, derde en vierde, derde en vierde van, de afdeling. van de afdeling. En toen kregen wij uh, Bergerac, dat was, uh, in plaats van Zinverzend was ik twaalfdes NPO. En op Ruvek was ik uh, achtste NPO. En nu was ik van. Uh, welke vlag was dat ook alweer? Uh, Kaos. Was ik. Uh, uh, zes en acht. Dus. Dat is steeds beter. Die hebben we wel goed gedaan, ja. Wat voor advies zou je geven aan iemand die met duiven wil beginnen? Nou, uh, advies zou ik wel geven van uh, als je met duiven wilt beginnen, ga naar een hele goede liefhebber. En ik weet niet wat je dan nou zelf op wilt op het korte werk of op de lange afstand. En dan uh, ga je naar zo'n liefhebber toe en dan ga je uh, niks allemaal vragen stellen. En, uh, en dan hoor je vanzelf wel uh, hoe en wat allemaal. Maar wat ik eerder voor mezelf heb gedaan, dat is heel veel boeken gelezen. Van hele goede liefhebbers. En dan kun je een bepaald systeem kun je door, uh, uh, uitlezen. En dan, uh, dan kun je kijken van uh, hoe en wat allemaal. En zo heb ik dat allemaal gedaan. Het belangrijke is dat je er gewoon plezier in hebt en uh, dat je dingen moet uitproberen. En wat hij ook zegt, uh, ga naar goede liefhebbers toe. Probeer op het einde van dit jaar uh, bij goede liefhebbers wat laadjes of eieren te scoren. En ga proberen, ga je systeem uitproberen en ik denk dat je dan steeds beter wordt. En dat hoop ik zelf ook uh, te doen laten. <lacht> Er moet er ook nog een paar uh, koppels op eieren komen, dus uh, ja. Dan ben je raak. Deze, deze die kwam allemaal uh, zeg maar net onder het eier. Dus uh, dan ben je zo van... Willen jullie nog iets vertellen aan de mensen tot slot van... Aan de mensen vragen, Stef, Stef, vertellen. Ja. Nou ja, wat ik het belangrijkste vind is uh, probeer te genieten van het, uh, van het duivensport. Het leven is al uh, druk zat. En ik denk dat het allerbelangrijkste het plezier in de duiven is. En uh, dan komen de prestaties vanzelf. Maar uh, geniet ervan. Ja, en dan ja. mocht je nog vragen hebben, dat kun jij dan wel zeggen. Ja, mocht je nog vragen hebben of wat dan ook. Uh, ik zou zeggen... Stel ze. Mocht je nog vragen hebben, dat kun jij dan wel zeggen. Ja, mocht je nog vragen hebben of wat dan ook, uh, ik zou zeggen, stel ze.